వెల్కమ్ టు వినూత్న ఛానల్ ఆహా ఏమి రుచి ఎపిసోడ్ ఫైవ్ కి స్వాగతం ఈరోజు మనం తినాలి స్పెషల్ జిలేబీ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం మరి ఎందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా నేను ఇన్స్టెంట్ గా జిలేబీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఇందుకోసం పిండి త్వరగా పులియడానికి ఈస్ట్ ని వాడుతున్నాను ఇది ఎక్కడైనా సూపర్ మార్కెట్స్ లో అవైలబుల్ లో ఉంటది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఈస్ట్ తీసుకుని ఒక హాఫ్ కప్పు కొంచెం గోరువెచ్చటి నీళ్లను కలిపేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేస్తున్నానండి ఈ లోపు మనం జిలేబీకి సరిపడా లిక్విడ్ ని తయారు చేసేసుకుందాము దీనికి నేను మూడు కప్పుల బెల్లాన్ని తీసుకున్నానండి ఇందులో ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ ని యాడ్ చేసేసి మనకి పాకము గులాబ్ జామున్ పాకంలా వస్తే సరిపోతుందండి ఇది బాగా కలిపేసుకుని ఇందులో కొంచెం ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మరసం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ ని యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇలాచీ పౌడర్ వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల బెల్లం పాకం అనేది క్రిస్టల్స్ గా ఫామ్ అవకుండా జిలేబీలో కొంచెం లిక్విడ్ గా అనే ఉంటుంది ఇది టూ డేస్ వరకు అలాగే ఉంటుంది పాకం అయిపోయిందండి ఈ లోపు మనం పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము క్లీన్ చేసుకున్న బౌల్లో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు మైదా తీసుకుంటున్నానండి ఇందులో క్రిస్పీనెస్ కోసం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేశాను ఇందులో మనం ఈస్ట్ కలిపి పక్కన పెట్టేసాం కదండి దాన్ని యాడ్ చేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఉండలనేవి ఎక్కడా లేకుండా బాగా కలిపేసుకున్నాను దీనిలో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ దీనివల్ల మనకి జిలేబీ అనేది కొంచెం కలర్ఫుల్ గా వస్తుంది ఇదంతా బాగా ఉండలు లేకుండా మొత్తం బాగా కలిపేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి పిండి చూడండి జారుడుగా ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది పిండి తర్వాత కొంచెం పెరుగు ప్యాకెట్స్ కానివ్వండి పాల ప్యాకెట్స్ లేదా పాలిథిన్ కవర్స్ లో అయినా సరే ఈ లిక్విడ్ ని ఆ బ్యాగ్ లో వేసేసుకుని నేను గ్లాస్ ద్వారా వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది అనేసి చివరిలో మనకి ఎంత హోల్ కావాలనేది అంటే మనం జిలేబీ అనేది చిన్నగా రావాలా పెద్దగా రావాలా మీడియంగా రావాలా అనేది చూసుకుని బాగా ఫ్రై అయిన ఆయిల్లో ఇలా జిలేబీ లాగా చుట్టల్లాగా చుట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది మీడియంలో కాగిన ఆయిల్లో వీటిని ఫ్రై చేయాలండి ఇవి తిప్పేటప్పుడు కొంచెం విరిగిపోతూ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా తిప్పేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే జిలేబీ అనేది వెంటనే పైకి తేలుతుందండి లేదు అంటే ఆయిల్ సరిగ్గా కాగలేదు అంటే జిలేబీ అనేది లోపల తుక్కుని బాండీకి సతికలబడినట్టు అయిపోతుంది క్రిస్పీగా అనేది పొంగుతూ రాదు సో ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకుందామండి సో జిలేబీలు అన్ని బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి అండి కలర్ కూడా బాగా వచ్చింది ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసాం కదా సో వీటిని తీసేసుకుని వెంటనే గోరువెచ్చగా ఉన్న పాకంలో వేయాలండి జిలేబీలు పాకం అనేది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జిలేబీకి బాగా పడుతుంది పాకం ఒకవేళ ఆరిపోయినట్లయితే వేడి మీరు కొంచెం హీట్ చేసుకుని జిలేబీలని వేసేసుకోండి ఈ విధంగా అన్ని బాగా కల్ ఒకసారి తిప్పేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఉంచేస్తే పాకం అనేది బాగా పట్టేస్తుందండి సో ఇన్స్టెంట్ జిలేబీ అయిపోయినట్లే ఇన్స్టెంట్ గా పిండి పులియడం కోసం నేను ఈస్ట్ ని వాడానండి మీ ఇంట్లో ఈస్ట్ అనేది లేదు అనుకోండి మీరు పెరుగు నిమ్మరసం కలపడం వల్ల పిండి అనేది ఇన్స్టెంట్ గా పులుస్తుంది బయట స్వీట్ షాపుల్లో అయితే పిండిని థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ అవర్స్ వరకు పిండిని బాగా పులియబెడతారండి దీని ద్వారా దానికి పులుపు అనేది యాడ్ అవుతుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ పాకం బాగా పట్టేసి జిలేబీ అనేది చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగా వచ్చింది కదా మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా వినూత్న ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్